হাও আর ভিউস ওয়েলকাম ব্যাক টু ক্যারিয়ার ইংলিশ আমি সালাউদ্দিন আছি আপনাদের সাথে আজ আমরা কথা বলছি ইংলিশের সবচেয়ে বড় মাথা ব্যথা ঠ্যান্স নিয়ে ঠ্যান্স নিয়ে আমরা সবাই আসলে ঠ্যান্সড আপনার একাডেমিক লাইফে আপনি যে ট্যান্স নিয়ে এত সমস্যায় পড়েছেন এখন পর্যন্ত আপনাদের যতটুকু সমস্যা আছে ট্যান্স নিয়ে সকল সমস্যার সমাধানের জন্য মাত্র একটি ক্লাস চলুন দেখি তাহলে শুরু করা যাক ট্যান্সকে কীভাবে একটি ক্লাসে বস করে নেওয়া যায় চলুন তাহলে শুরু করি ট্যান্স ট্যান্স কি প্রথম আমাদের জানতে হবে আমরা পুরো দিলাম ট্যান্স মানে যে এটা গণিতের বাসা এটাকে আমরা বলি লম্ব ট্যান্স মানে লম্ব হোয়াট ইস ট্যান্স ট্যান্স মানে লম্ব যদি আমরা লম্বকে ভাঙি ল ম ভ আমরা পাই ল ম ভ ওকে সো ট্যান্স মানে কি কেউ জিজ্ঞেস করবে ট্যান্স মানে লম্ব লম্ব মানে ল ম ভ আমরা জানি টেন্স ইংলিশে টেন্স সাধারণত তিন প্রকার প্রেজেন্ট টেন্স ফার্স্ট টেন্স অ্যান্ড ফিউচার টেন্স তাহলে লম্বকে আমরা অ্যাপ্লাই করবো এখন লম্ব থাকলে পাস্ট আর ব থাকলে ফিউচার আর যদি লম্ব না থাকে তাহলে তা প্রেজেন্ট আবার পাস্ট হলে কি লাগবে লম ফিউচার হলে ব আর যদি লম্ব না থাকে তাহলে প্রেজেন্ট আবার লম্ব থাকলে পাস্ট টেন্স ব থাকলে ফিউচার টেন্স আর লম্ব না থাকলে প্রেজেন্ট যেমন আমি বললাম আমরা ক্লাস করি ল আছে নেই ব আছে নেই তার মানে এটা কোন টেন্স লম্ব নেই ব নেই তার মানে এটা প্রেজেন্ট টেন্স আমি বললাম আমি ক্লাস করেছিলাম কি আছে ম আছে তাহলে এটা কোন টেন্স পাস টেন্স আমি ক্লাস করব কি আছে ব ব থাকলে কোন টেন্স ফিউচার টেন্স তাহলে আমরা চিনে গেলাম টেন্স কীভাবে চিনতে হবে কোনটা প্রেজেন্ট টেন্স কোনটা পাস টেন্স কোনটা ফিউচার টেন্স আমরা জানি প্রত্যেকটা টেন্স কত প্রকার চার প্রকার ইনডিফিনিট কন্টিনিউস পারফেক্ট পারফেক্ট কন্টিনিউস এই ধাঁধাটাও আমরা এখন সলভ করে ফেলবো তাহলে দেখি আমরা যত ইনডিফিনিট আছে আমরা ইনডিফিনিটে ক্লু দিলাম নিত্য কন্টিনিউসের ক্লু কি ইতে পারফেক্ট ক্লু হচ্ছে কি ইয়া আর পারফেক্ট কন্টিনিউসের ক্লু হচ্ছে সময় প্লাস সময় মানে ইতে প্লাস সময় আবার যত ইনডিফিনিট আছে যে ক্লু হচ্ছে নিত্য কন্টিনিউস হচ্ছে ইতে পারফেক্ট হলো ইয়া আর পারফেক্ট কন্টিনিউস হচ্ছে প্লাস সময় মানে ইতে প্লাস সময় আবার কন্টিনিউসগুলো হচ্ছে ইনডিফিনিটগুলো হচ্ছে কি নিত্য কন্টিনিউস হচ্ছে ইতে পারফেক্ট হলো ইয়া আর পারফেক্ট কন্টিনিউস হচ্ছে ইতে প্লাস সময় মানে প্লাস সময় তাহলে আমরা এবার অ্যাপ্লাই করে দেখি ইনডিফিনিট ইনডিফিনিটগুলো হলো কি নিত্য যত নিত্য আছে সবগুলো ইনডিফিনিট কোন ইনডিফিনিট প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট প্রথম আমরা প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট কমপ্লিট করবো কারণ প্রেজেন্টে কখনো কি লাগে না এক্সট্রা করে লম্বা লাগে না ব লাগে না তাহলে আমরা প্রথমে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিটটা কমপ্লিট করি সো প্রথমত আমরা কথা বলছি ইনডিফিনিট নিয়ে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট কীভাবে চিনবো নৃত্য যত নৃত্য আছে পৃথিবীতে সবগুলো কন্টেন্স প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট যেমন একটা হচ্ছে শিক্ষা তাহলে আমি শিখি কন্টেন্স প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট এ শিখি ধরুন আমি লিখি কন্টেন্স প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট আমি কথা বলি কন্টেন্স প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট আমি দাঁত ব্রাশ করি কন্টেন্স প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট আমরা টিভি দেখি কন্টেন্স প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট তাহলে কি লাগবে বার বন তাহলে আমি শিখি আই বার বন শিখে ইংলিশ লার্ন আই লার্ন আমি শিখি হয়ে গেলো প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট এবার পাস্ট ইনডিফিনিট করব নৃত্যের সাথে আমরা কি যোগ করব লম্ব যোগ করব কারণ ইনডিফিনিটগুলো হচ্ছে নৃত্য নৃত্য মানে কি যেটা আমরা প্রতিনিধিত্ব করি শেখা দেখা বলা শোনা যত নৃত্য আছে সবগুলো প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট এটাকে যদি আমরা পাস্ট ইনডিফিনিট করতে চাই নৃত্যের সাথে আমরা কি যোগ করব লম তাহলে আমি শিখি শিখির সাথে আমরা লম যোগ করব তাহলে আমি শিখিলাম আমরা যতক্ষণ টেন্স শিখবো ততক্ষণ আমরা সাধু ভাষায় বলবো পরবর্তীতে আমরা চলিত ভাষায় যাবো সমস্যা নেই কোনো তাহলে আমি শিখি পাস্ট ইনডিফিনিট আমি শিখিলাম যে পাস্ট পাস্টার জায়গায় পাস্ট ইনডিফিনিট আমি শিখিলাম তাহলে বার টু আই লার্নড তাহলে আমি দেখি ইংলিশ আমি দেখি এটা কি নৃত্য প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট তাহলে পাস্ট ইনডিফিনিটে দেখি যোগ লম দেখিলাম তাহলে আই সির পাস্ট কি স বার টু আই স আমি দেখিলাম আমি চেষ্টা করি নৃত্য তাহলে পাস্ট ইনডিফিনিট হলে করির সাথে চেষ্টা করি সাথে লম্বর যোগ হবে আমি চেষ্টা করিলাম তাহলে আই ট্রাইড বার টু এবার দেখবো আমরা শিখি ফিউচার ইনডিফিনিট করবো ফিউচার সূত্র হচ্ছে কি ব শিখি যোগ ব তাহলে কি শিখিব তাহলে আমি শিখি প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট ফিউচার ইনডিফিনিটগুলো আমি শিখিব ফিউচারের সূত্র কি উইল আর আমরা জানি উইলের পরে সবসময় বার ওয়ান বসে তাহলে আমি শিখিব আই উইল লার্ন আই উইল লার্ন আর আই লার্ন এবার আমরা আবার দেখি আমি লিখি এই যে লিখেটা কি নৃত্য আই রাইট পাস্ট ইনডিফিনিট করবি এটা লম্ব যোগ করবো লিখি যোগ 
Lomot Kiobe Likilam Talami Likilam Right of Astum Kibark to Kiobe wrote I wrote Future Indifint Kurbo Bodo Kurbo Liki Shate Ami Liki Juk Boshaman Shaman Likibo Ami Liki Botahale I'll write Man I will write Hegelo Indifinite Tinta Shish Kobalakur Kelgorben Continuous Continuous Kijukurbo Ite Kijukurbo Ite Jota Continuous is a pity with the shop Jacky Lagbe ING Continuous Jacane ING Shakanate Kelago Continuous Jacane ING Shikane. Okay. Tata continuous ki lagbe ite. Continuous shoot to chiki ite. Proton present continuous curbo. Present text is a jokora dina. Amra than any present past to the lombo jokora dai future. Both jokora dai. Kin to present a cohono. Is a jokora dina. My lombo jokora dina. Tala shiki jokite shaman shaman kihobe. Shikite. Ami shikite hoi. Ami shikite si hoi. Shikite si hoi. Talolam. Ami shikite si. যখন আমি লিখি লিখি যুগিতে লিখিতে তাহলে আমি লিখিতেছি আমি পড়ি পড়ে যুগিতে পড়িতে তাহলে আমি পড়িতেছি কন্টিনিউয়াস ইতে যোগ করব শুধু আচ্ছা কন্টিনিউয়াস এ যদি আমরা ইংলিশ করতে যাই এম দেয়া আছে এম মানে আমি জের এম মানে কি আমি জের আর কন্টিনিউয়াস যেখানে আইএনজি সেখানে তাহলে আমি শিখিতেছি আই এর সাথে কি বসে এম আই এম লার্নার সাথে আইএনজি যোগ হয়ে যাবে কন্টিনিউয়াস সাথে আইএনজি আই এম লার্নিং আই এম লার্নিং তাহলে আমি লিখি যুগিতে সমান সমান লিখিতে তাহলে আমি লিখিতে হয় না লিখিতেছি লিখিতেছি নিশ্চয় তাহলে আমি লিখিতেছি আই এম রাইটিং যদি বলি সে শিখিতেছে হি ইজ লার্নিং তুমি শিখিতেছো ইউ আর লার্নিং প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস গেল আচ্ছা আর একটু কথা বলে দিই কন্টিনিউয়াস আর পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস দুটোই একই সেটা একটু পরে এই তিনটার পরে একটু এক্সপ্লেন করছি আমরা তাহলে আমি শিখিতেছি চলে গেল প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস শেষ পাস কন্টিনিউয়াস শিখিতে আমি শিখিতে সাথে কি যোগ্য হবে লম কারণ कंटिन्यूअस इते जोग हबे शिकी जोग इते शिकीते तारपर आमरा लम जोग करबो तले आमी शिकीते सिलम वाज वाज माने वाज वेयर वाज वेयर लागबे आर बारो साथे आईएनजी कंटिन्यूअस जेखने आईएनजी शेखने तले आमी शिकीते सिलम आई वाज लर्निंग तुमी शिकीते सिले यू वाज जगे की आसबे वेयर यू वेयर लर्निंग शिकीते फ्यूचर कंटिन्यूअस करते गेल की लागबे फ्यूचर सूत्र की ब तले आमी शिकीते थाकिबो आमी शिकीते थाकिबो आई विल बी लर्निंग कंटिन्यूअस शेष एबार देखेन कंटिन्यूअस जे बुझबे সে পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস বুঝবে দুটোর মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই শুধু পার্থক্য কিসের সময়ের এই কন্টিনিউয়াসের সাথে কখনো সমযোগ করা যায় না কন্টিনিউয়াসের সাথে শুধু সমযোগ করে যদি কোন টেন্স হয়ে যাবে পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস যেমন আমরা দেখি এখন যেমন আমি শিখিতেছি কন্টিনিউয়াস এখন এখানে যদি ইতে প্লাস সমযোগ করি আমি এক ঘন্টা ধরে শিখিতেছি তাহলে হয়ে গেল কি পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস তাহলে আই হ্যাভ বিন হ্যাভ বিন লাগবে এখানে আই হ্যাভ বিন কন্টিনিউয়াস বিদে এখানেও কি লাগবে আইএনজি লাগবে I have been learning dhore dhore english for dhore english for I have been learning for an hour ek ghonta dhore I have been learning for an hour past continuous korbo past perfect continuous past continuous ami shikhete chilam sathe ekta samajok kore dibo ami ek ghonta dhore shikhete chilam I had been learning for an hour future continuous ami shikhete thakibo samajok kore di ami ek ghonta dhore shikhete thakibo I will have been will have been ekne structure I will have been learning for an hour হয়ে গেলে কন্টিনিউয়াস এবং পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস এখন আমাদের বাকি আছে কি পারফেক্ট প্রেজেন্ট পারফেক্ট প্রথমে পারফেক্টে লম্ব নেই সরি প্রেজেন্টে লম্ব নেই তাহলে প্রেজেন্ট পারফেক্ট সূত্র হচ্ছে কি ইয়া শিখি যুগ ইয়া সমান সমান শিখিয়া তাহলে আমি শিখিয়া হয় না আমি শিখিয়াছি আমি শিখিয়াছি আর একটা কথা বলি সকল পারফেক্টে কি লাগে বার্থ থ্রি যত পারফেক্ট আছে সব কি লাগবে বার্থ থ্রি তাহলে আমি শিখি আমি শিখিয়াছি আমি লিখি আমি লিখিয়াছি প্রেজেন্ট পারফেক্ট তাহলে আমার কি লাগবে হ্যাভ্যাস হ্যাভ মানে হ্যাভ্যাস আর সবসময় কি বার্থ থ্রি তাহলে আমি শিখি আছি আই হ্যাভ রাইটার পাস শেখা শেখা ইংলিশ লার্ন লার্নের পাস পাড়াছি বল কি লার্নড আই হ্যাভ লার্নড আই হ্যাভ লার্নড সে শিখি আছে হি হ্যাভের জায়গায় কি হয়ে যাবে হ্যাজ হি হ্যাজ লার্নড হয়ে গেল প্রেজেন্ট পারফেক্ট পাস পারফেক্ট একটু পরে বলছি শিখিয়া যোগ ব ফিউচার পারফেক্ট বলছি শিখিয়া শিখি যোগ ইয়া সমান সমান শিখিয়া ফিউচারের সূত্র হচ্ছে ব তাহলে আমি শিখিয়া ব না আমি শিখিয়া থাকিব আসলে আমি শিখিয়া থাকিব আমি লিখিয়া থাকিব পড়িয়া থাকিব এব থাকবে তাহলে আমি শিখিয়ে থাকবো আই উইল হ্যাভ লার্নড আই উইল হ্যাভ লার্নড এ পাস্ট পারফেক্ট ধরেন টেন্স ফ্যামিলিতে কতজন কজন মেম্বার হলো টোটাল বারো জন মেম্বার তিন ছয় নয় বারো বারো জন মেম্বার আছে বারো জনের মধ্যে একজন ঘাটতেরা এটা হচ্ছে পাস্ট পারফেক্ট ওনার কথা হচ্ছে পাস্ট পারফেক্টের স্ট্রাকচার একটা হেড লাগে হেডের পরে তো আমরা বার্ফ ছেড়ে দিব আমরা জানি কিন্তু ওনার কথা হচ্ছে উনি একটা কাজ নেবে না দুটো কাজ নেবে কয়টা কাজ দুটো কাজ কোন কালের অতীতকালের কয়টা কাজ নেবে দুটো কাজ যে কাজটা আগে হয় সেটা পাস পারফেক্ট আর যেটা পরে হয় সেটা 
past indefinite amader jemon ekti nani bari ache tense er ekta nani bari ache cholun dekhi tense nani bari kothay tense nani bari hocche past tense e je nani e nani er bari jodi ni thake tahole ta past tense jemon ami dekhi ni ni ache past tense she likhi ni ni ache tahole eta past tense amra kotha boli ni ni ache eta past tense tahole tense nani bari kothay past tense nani bari ni thekte kon tense past tense so amra ekta bakko nidam tumi ashar purbe ami শিখেছিলাম আবার তুমি আসার পূর্বে আমি শিখেছিলাম কয়টা কাজ দুটো কাজ তাহলে পাস পাবলে কয়টা কাজ নেই দুটো কাজ নেই একটা হচ্ছে তুমি এসেছিলে আর একটা হচ্ছে আমি শিখেছিলাম আচ্ছা তো আমরা একটু চিন্তা করবো যেটা আগে হয় সেটা সাধারণত পাস পারফেক্ট পূর্বে ইংলিশ কি পূর্বে ইংলিশ বিফোর বাক্যে যদি বিফোর তো পূর্বে বিফোর পূর্বে সবসময় পাস পারফেক্ট হবে এটা খেয়াল রাখবো বিফোর পূর্বে সবসময় কী হবে পাস পারফেক্ট আর পরে সবসময় কী হবে পাস্ট ইনডিফিনিট ওকে তাহলে আমরা দেখি তুমি আসার পূর্বে আমি শিখেছিলাম তাহলে আগে শিখেছিলাম যে কাজটা আগে হবে তা পাস পারফেক্ট তাহলে আমি শিখেছিলাম আমি ইংলিশ আই পাস পারফেক্ট যদি একটা কী দিব হ্যাড আই হ্যাড শেখা ইংলিশ লার্ন লার্ন পাস পার্টিসিপাল লার্ন এল ই আর এন টি আই হ্যাড লার্ন বিফোর তুমি তুমি ইংলিশ ইও পর একটা পাস্ট ইন ডিফিন্ট কামের পাস্ট ফর্ম কি খেম বিফোর ইউ খেম হয়ে গেল সেন্টেন্সটা কেউ যদি বলে তুমি আসার পরে এ পূর্বেকে যদি পরে দিয়ে দেয় তুমি আসার পরে আমি শিখেছিলাম পরে ইংলিশ কি আমরা জানি সবাই পরে ইংলিশ আফটার আফটার তো পরে যেন পরে বসবে কি পাস পারফেক্ট আর আগেরটা কোন টেন্স হবে পাস টেন ডিফিনিট কারণ পাস পারফেক্টে সবসময় দুটো টেন্স হয় এটা পাস পারফেক্ট হয় একটা পাস টেন ডিফিনিট তাহলে তুমি আসার পরে আমি শিখেছিলাম তাহলে আগে তুমি আসছো তারপর আমি শিখেছিলাম উল্টে গেছে কাজটা তাহলে যেটা আগে হচ্ছে তুমি আসছো আগে আসছো না তাহলে এটা এই কাজটা হবে পাস পারফেক্ট আর আমি শিখেছি এটা পাস্ট ইনডিফিনিট তাহলে আপনার পরে পাস পারফেক্ট তাহলে এটা পরে চলে যাবে আর শেষে টাকা চলে আসবে আমি শিখেছিলাম আই লার্ন আফটার তুমি আসার পরে আফটার ইউ হ্যাড কম হয়ে গেল তাহলে পাস পারফেক্ট কয়টা কাজ থাকবে দুটো কাজ অতীতের একটা পাস পারফেক্ট আর একটা পাস্ট ইনডিফিনিট আপটার তো পরে আপটার থাকলে বাক্যে আপটার পরে বসবে পাস পারফেক্ট আর আগেরটা পাস টেন ডিফিনিট আর বিফোর থাকলে বিফোর আগে বসবে পাস পারফেক্ট পরেরটা প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট সরি পাস টেন ডিফিনিট সে ব্যাপারে আমরা প্র্যাকটিস করবো বারবার আবার একটু বলছি টেন্স মানে কি টেন্স মানে লম্ব লম্ব মানে ল ম ব লম্ব মানে ল ম ব লম্ব যদি পাওয়া যায় সেটা পাস টেন্স আর ব পাওয়া গেলে সেটা ফিউচার টেন্স আমি ব্যতিক্রম বলিনি এখন ব্যতিক্রম বলছি ব্যতিক্রম হচ্ছে তুলি বলি চলি খেলি টানি মানি এগুলো সবসময় প্রেজেন্ট টেন্স কোন টেন্স এগুলো সবসময় প্রেজেন্ট টেন্স যেমন আমরা বলছিলাম ল থাকলে এটা পাস টেন্স কিন্তু তুলি যেমন আমি ফুল তুলি তাহলে এটা কোন টেন্স প্রেজেন্ট টেন্স আমি বলি ল আছে কিন্তু এটা প্রেজেন্ট টেন্স আমি চলি আমরা খেলি সে দরজা টানে আমি টানি আমি তোমাকে মানি আমার কত তোমার কথাবার্তা মানি এই যে তাহলে এগুলো হচ্ছে কি প্রেজেন্ট টেন্স প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট তাহলে ব্যতিক্রম কী কী তুলি বলি চলি খেলি টানি মানি আবার তুলি বলি চলি খেলি তা নিয়ে মানে এগুলো কোন টেন্স প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স হয়ে গেছে আশা করি টেন্সের সকল সমস্যার সমাধান হয়ে গেছে মাত্র একটি ক্লাস আবার একটু বলে দিচ্ছি আমি টেন্স মানে হচ্ছে লম্ব যদি লম্ব পাওয়া যায় সেটা পাস টেন্স আর ব পাওয়া গেলে সেটা ফিউচার টেন্স আর ব্যতিক্রম হচ্ছে আর যদি লম্ব না পাওয়া যায় তাহলে এটা প্রেজেন্ট আর ব্যতিক্রম হচ্ছে তুলি বলি চলি খেলি তা নিয়ে মানে এগুলো প্রেজেন্ট টেন্স আর ইনডিফিনিটগুলো হচ্ছে নৃত্য নৃত্যর সাথে যদি জাস্ট লম্ব লাগিয়ে দিই এটা পাস ইনডিফিনিট হয়ে যাবে আর নৃত্যের সাথে যদি আমি বজ করে দিই ফিউচার ইনডিফিন হয়ে যাবে কন্টিনিউস হচ্ছে ইতে ইতে হচ্ছে কন্টিনিউস প্রেজেন্ট কন্টিনিউস ইতে থেকে থেকে যাবে লম্ব যোগ হবে না ইতের সাথে যদি আমি পাস্ট পাস্ট কন্টিনিউস করতে চাই লম্ব দিব করিতে ছিলাম দেখিতে ছিলাম আর ইতের সাথে যদি আমি বজক করি যেমন করিতে থাকিব তাহলে কী হয়ে যাবে ফিউচার ইন কন্টিনিউস আবার ইতের সাথে লম্ব যোগ করলে পাস্ট কন্টিনিউস ইতের সাথে বজক করলে ফিউচার কন্টিনিউস আর ই হচ্ছে পারফেক্ট আর একটা কথা কন্টিনিউস আর পারফেক্ট কন্টিনিউস দুটো একই শুধু সময়ের পার্থক্য যত কন্টিনিউস আছে এদের সাথে শুধু সমযোগ করে দিলে পারফেক্ট কন্টিনিউস আর ওইখানে হ্যাভ বসে হ্যাভ বিন হ্যাভ বিন প্রেজেন্ট পারফেক্ট হ্যাভ বিন হ্যাজ বিন পাস পারফেক্ট হ্যাভ বিন আর ফিউচারে উইল হ্যাভ বিন আর সকল কন্টিনিউস বিদে এখানেও কী লাগবে আইএনজি ধরে অথবা যাবত ইংলিশ ফর আর হতে থেকে ইংলিশ সিন্স আচ্ছা আর পারফেক্টটা লাগে কি ইয়া যেমন করিয়া দেখি ইয়া বলি ইয়া প্রেজেন্ট পারফেক্ট করিয়াছি করিয়া থাকিবে ফিউচার পারফেক্ট আর পাস পারফেক্ট হলে দুটো কাজ লাগে and that's all for today and asha korchi ei class ta apnader life er total definition tense definition ta change kore dicche ebong dibe 
So that's all for today and uh, see you next time. And if you just like my video, please don't forget to like, share and comment. And thank you so much for watching me. See you next time with a new video. Until then, stay healthy.